人物金をテキサスへ CCIM のルーブです昨日のお昼、まあ、今回日本に来て初めて外食しました、えーまあ、家からちょっと歩いたところにあるんですね、あのーまあ、ショッピングセンターの中なんですけども、えー、昨日のインスタでアップしてますけども、まあ、こちらですね石神公園に本社がある美濃翔さんのお店が、まあ、去年の暮れぐらいにオープンしたんですよねで私はあのまだ行ったことがなかったんで、えーまあ、そこには初めてお邪魔したんですであのパッと見たらですね日本一醤油の醤油ラーメンってのがあったんでああこれ行こうと思って食べたんですよね、まあ、それがさっきの写真なんですけども、まあ、正直ちょっと私の口には合わなかったですあの醤油ラーメンといったらですねちょうど今から13年ぐらい前ですかね神保町に覆面、まあ、覆面ってあのプロレスラーの覆面ですねその麺をこの麺類の麺に置く書いた名前なんですけどもというお店がオープンしてましてでそのお店に行くとあのデストロイヤーのですねこう黒いマスクと白いマスクをかぶった2人が日本語は一切喋らず「アンガーラー」とかいろいろ言いながらこうパッとものすごい美味しいラーメンを作るんですよ。で後で知ったんですけどもその黒いマスクの人こそですね頑固ラーメンの創始者である一条康之さんだったんですよね。えー、まあ一条さんはもう50年近くずっとラーメン業界にいるもう伝説の人なんですけども、えーまあ、その彼とお弟子さんの及川さんこれがまあ白いマスクですけども、まあ、2人でこう作ってるわけです。でそこはあの会員制になってですねあの、まあ食べきった、まあ、最後の一滴前に飲まなきゃいけないんですけどもによってですね9とか段とかがつくんですよで私は最高段の10段まで行ったんですよねそしたら一条さんから「あの君弟子入りせんか?」って言われたんですよねで当時私、まあ、あの上場会社の、えー、役員も外れて<笑>、まあ、特に何もすることがなかったんであじゃあちょっと修行しようと本当に真面目に思ったんですよ、まあ、ところが、まあ、上場会社だったんでねえーまあ、健康診断こう受けたんですよね、まあ、今はもう受けてませんけどもそしたらすごいひ,ひどい結果が出ましてでもう塩分とかもうダメとかいろいろ言われてですね、まあ、ちょっとこのラーメン修行は諦めたんですけども、まああのまあ、そんなこともある私なんですけども、えーまあ、その私にとってはちょっと問題なかった気がします、えー、今回なんでこんな話してるかっていうと、まあ、パンダエクスプレスの話なんですけども私の福岡にいる友達がねあの、まあ、一風堂の,あの川原茂美さんをパンダエクスプレスにつなぎたいのでパンダエクスプレスと誰かあてか社長のアンドリュー・えー、<咳>チェンさんコネクションないかとあアンドリュー・チェンですかというふうに言われたんですで私直接はなかったんですけどもいつもお世話になっている吉田ソースの吉田さんがパンダエクスプレスのソースを全部こう作ってるんですよねまあ、そんな関係から、えー、こう両者が、まあ、両者とはパンデエクスプレスと一風堂ですけどもこう交流をするようになったんですで当時パンダエクスプレスは、うん、日本に、えー、2012年かな、えっと、進出して、まあ、失敗して、えー、撤退してるんですよねで一風堂も、まあ、アメリカに進出したけども、まあ、ちょっと失敗してアジアの方で力を入れてた頃なんですよねでアメリカでまあニューヨークで大成功してですねあちなみにあのこのニューヨークの立ち上げた方は私があのダラスで一番あの美味しいと太鼓判を押すラーメン屋いちごラーメンの伊藤ジョーさんジョージ伊藤さんであの明日に私のブログのリンクを貼っておきますけども私の娘もね当時大学生だったんですけどもその伊藤さんに。面接を受けて採用されて、まあ、アルバイトで働いてたっていう経緯もあるんですけどね、まあ、そこの、まあ、一風堂とパンダエクスプレスがこう交流を始めたんですでパンダエクスプレスはあの当時からもうアメリカ全土もう2000何百店舗もあってですねショッピングモールのフードコートとか、まあ、スーパーマーケット、えー、例えば大学の施設内、えー、軍関係あとあの遊園地とかですね、まあ、あとフリースタンディングのビルもありますけども、まあ、あらゆるところに展開している中華料理といってもこれはまあ本当にあの中華料理もどきなんですけども
、まあ、そういった喧嘩をしていましたでこの両者が組んでですねあの I&P、えー、ランウェイジャパンでしたかねという合弁会社を作ったんですよねでそれからあの両者でこうバーッと展開して、まあ、国からもですねあのお二人の補助金もらってヨーロッパに展開したりとかあの、まあ、アメリカでも今、まあ、今あのコロナで閉めてる店もありますけども13店舗ぐらいありましたかね、えーまあ、あと日本全国もですねこうたくさん店舗広げてこうやってるんですでそのパンダエクスプレス、まあ、あのカリフォルニアに本社があるんですけどもこの間ですねダラス経済圏のアーリントに24万6060平方フィート、まあ、約6 0 6 9 1 5坪のオフィスピルを購入しました、まあ、あの今のカリフォルニアからの企業がこうテキサスへ来てる流れを考えるともしかするとパンダエクスプレス、えー、これをね新しい本社ビルにしてカリフォルニアからテキサスに移ってあの、まあ、全米をこうさらにパワーアップしていくということも考えられます。という、まあ、ちょっとラーメンと、えーまあ、パンダエクスプレスというのは、まあ、あの一風堂とも一体化させてるんですけどもねそこの話をさせていただきました。以上テキサスのルークでしたチャンネル登録よろしくお願いします。